ஹலோ வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது கீரை பொரியல் இது வந்து பசில கீரையில் செய்கிற பொரியல் நான் இதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிறது ஒரு கட்டு கீரை பெருங்காயம் உப்பு ரெண்டு பத்த கொப்பரை தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பத்த தான் தேவையான அளவு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா நான் ஆறு ஏழு எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாசி பருப்பு கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு வந்து உளுத்தம் பருப்பு சீசனிங்க்கு ஆப்ஷனலாக சேர்த்துக்கலாம் வேணுன்றவங்க க்ரன்ச்சியாக வேணுன்றவங்க ஆப்ஷனலுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் இப்போது எடுத்துகிற உடனே கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டுக்கிறேன் இது நார்மல் நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயிலே பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெய் இஷ்டப்படுறவங்க தேங்காய் எண்ணெயில் பண்ணலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி கொப்பரை தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கிறதுனால அதில் ஏற்கனவே அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் தேங்காய் வேணான்றவங்க தேங்காய் எடுத்துடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் இப்போது கழுவி ஊற வச்சுருக்க பாசி பருப்பை நம்ம ஒரு ஃபுல்லாக எடுத்து நான் இதில் ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் பாசி பருப்பு கம்மியாக வேணுன்றவங்க ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஊறி இருக்கு ஸோ கழுவி ஊற வச்ச பாசி பருப்பை இப்போ எடுத்து வானொலியில் போட போகிறேன் இப்போ பாசி பருப்பை வானொலியில் போட்டாச்சு அடுத்ததான் நான் துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் அண்ட் காஞ்ச மிளகாக அந்த வானவியில் போடுறேன் இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு பெருங்காயம் போட்டு ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்ச பாசி பருப்பு அதை எடுத்து போட்டு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா அண்ட் தேங்காய் தேங்காய் வேணுன்றவங்க அந்த தேங்காய் ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தேங்காய் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க இதை வந்து மீடியம் சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு தடவை ஸ்டிர் பண்ணுங்க அது இது கலந்து விடும்போது அந்த கொஞ்சம் வாசனை வரும் அது ரெண்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆகட்டும் இப்போ இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்க கீரையை நறுக்கி இதை எடுத்து நம் இப்போ இங்கே நறுக்கி வச்சுருக்க கீரையை இந்த வானொலி மிக்சரில் போட்டுடலாம் ஸோ கீரையை வானொலியில் போட்டாச்சு இப்போ வதக்கணும் இந்த இருக்க டைமில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஓகே யூஸ்வலாக கீரை வந்து ரொம்ப ஆயிலில் வதங்கக்கூடாது ஹை ஹீட்லேயும் நீங்கள் வதக்கக்கூடாது லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கணுங்கன்னா ஹெல்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இதை வதக்கிட்டே இருக்கேன் ஓகே இப்போ கீரை வதங்கிடுச்சு அண்ட் இட்ஸ் ரெடி டு பி சர்வ்ட் ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்